。今天做的这一道九层塔焗大头虾，朋友们一定一定要去试做一下，真的太好吃了。顺便分享一下最近爱吃的咖喱香菜牛肉，很下饭。再一点，我老公养的这个九层塔，今天就打算做一个九层塔焗虾。哇，就这样。一把就可以了，再把九层塔给它清洗一下，好香哦，一下子就激发香味了。首先先把这些虾脚、虾须，还有这个虾腔，这个很渣，大概剪掉。然后我们主要大头虾就是吃这个里面的黄，所以我们从这个背部哈、啊，给它剪开，这样可以方便入味。相比明虾的话，我是觉得焗这个大头虾会比较好吃一点。然后那个黄就会比较多，五十块钱一斤。再给它淘洗干净。接着我们用厨房纸把这个表面的水分给它吸干，我们再腌制哈。来一勺的盐、胡椒粉、米酒来一点、玉米淀粉，一定要这样子抖匀哈。葱姜蒜我们切成小粒。今天没有去买那个红葱头，所以家里面有这种大葱，我就用大葱哈。最后调一个酱汁，泰式甜辣酱大概两勺，番茄酱一勺，哎，没有了。<笑>鱼露一勺，没有的话就用盐跟鸡精哈，小半勺的蚝油，用那种小青柠或者是那种柠檬也可以，我这个是香水柠檬。给它把这个汁给它挤进去，增加一点清香味。最后来点清水，搅拌均匀。锅烧热，我们再倒食用油。先把这个大头虾放上去，保持中火煎。先把这个壳煎到脆脆的，等一下再煮的话会更香。这个大头虾煎的差不多了，我们就把这个砂锅给它预热起来。等到这种表面酥脆，我们就关火哈，备用。砂锅烧热，我们再倒食用油。等油热以后，我们再把料头放进去，小火煮香。现在这种表面微焦的时候，我们再把这个大头虾给它搓下去哈。然后把这个酱汁给它搅一搅，淋下去。然后接着我们就盖上盖子哈，然后中火给它焗个三分钟。时间到了，朋友们，最后我们再下入这个九层塔哈，再切一点红椒块点缀，给它拌一拌，顺便给它收一下汁。现在整个厨房都是香喷喷的，可以开吃了。今天我要炒一个非常下饭的咖喱香菜牛肉，顺便分享给朋友们。锅里来点油，先把这个蒜末放进去，来炒香。土豆跟胡萝卜我是有焯水过的，焯水一下的话，等下这些土豆就会熟的比较快哈。然后接着我们就把这个牛肉给它捞去，给它炒一炒。炒到牛肉大致变色了哈，接着我们就加入这一个咖喱酱，然后给它翻炒均匀，保持这个咖喱香味。然后调味就很简单哈，加入一勺的盐，然后一勺的生抽，加水的量就是一小碗就可以了，不用太多。烧开以后我们就调火调成中火哈，然后盖上盖子，让这些食材入味的话，我们要给它煮够五分钟。好了，时间到了，朋友们，最后的灵魂就是加一大碗的香菜，然后给它拌均匀。朋友们可以试做一下，真的很好吃。成品一定要是要留一点这种汤汁啊，等于拌饭真的很好吃。吃饭了，今天实在是太热了，就没煮汤，然后炒了一个菜心，九层塔焗大头虾，还有咖喱香菜牛肉，太香了，开吃。你没看到我拿是吗？嗯。有点冰碴，哇，这个很美味，<笑>很美味，嗯，真好吃。今天炒的比较大盆，拌一拌，像姐姐那样。<笑>爸爸种，都快背。爸爸这有盆栽。对，这个盆栽摘完了，它还会再长吗？对呀、啊，我想说妈妈再分一些过去，她那边种。哦，也可以。香菜跟这个咖喱真的好配哦！天哪，不够米饭可以自己去盛哈。大头虾可以自己剥，好吧？因为我有开了背的，所以一咬就出来了。干嘛？干嘛？嗯，这个好。我要。<笑>现在就是母的才有这种硬的膏，公的没有。我要菜菜。嗯，菜菜。最近长高两厘米，点赞哈。干杯。干杯。好，干杯，干一个，发育。
月快乐！虽然八月已经过去好几天了。<笑>要肉包长腿，等下才会长肉肉。长肉肉，我们全家都爱吃咖喱，可以。每次有下饭菜，你都吃的第一个。<笑><笑>